Bom dia pessoal, aqui Dando Rider para mais um vídeo. E o que é que temos aqui hoje? Temos aqui um GPS para, para motos, não é? Um, a Autocast contactou-me no sentido de, de, do meu interesse em fazer uma, uma review a este produto, o Autocast C5 Lite. E eu, pronto, como tenho sido adepto deste tipo de produtos que apareceram no mercado recentemente para substituir, de certa forma, os telemóveis como forma de orientação de GPS quando andamos de, de moto, portanto, eu, eu então aceitei e estou aqui para fazer aqui uma review a este produto. Este autocast tem aqui uma caixa bastante bonita. Vamos fazer aqui, abrir isto, ver o que é que isto tem aqui dentro bem protegido Olha. aqui um ecrã de 5 polegadas touch com uma resolução de 800 por 480 Pá, muito porreiro Tem uma medida que havia, quanto basta, não é? Aqui temos um suporte para colocar no, no guiador da moto e com, com um extensor, na eventualidade que queremos, estão a ver, tem aqui já um extensor rotativo. Aqui temos outro cabo de ligação também. Aqui temos uma bola mais pequena para se quisermos fazer um ajuste do, do aparelho mais junto à, à bolha frontal da moto. Podemos utilizar também este. E aqui temos aqui o comutador para ligar à bateria da moto. Se quisermos manter isto sempre fixo e ligado à bateria da moto. E aqui temos uma chave de aperto e aqui o apoio para fixar uh, no guiador da moto. Ou seja, vem aqui o equipamento todo completo para fazermos a instalação de forma rápida e bastante intuitiva. Vamos por aqui a caixa de lado. Rapidamente. Eu gosto bastante deste tipo de de aparelhos porque de certa forma isto acaba por ser um acréscimo de segurança quando andamos de moto. Porquê? Porque se nós utilizarmos o telemóvel como GPS, se, na eventualidade de termos uma, um acidente ou termos uma queda de moto, e se nessa, nesse acidente ou nessa queda ficarmos distanciados da moto, não é? se tivermos a utilizar o telemóvel como GPS, nós ficamos sem possibilidade de ir ao bolso do casaco para pedir ajuda, de fazer uma chamada para pedir ajuda. Utilizando este tipo de produtos, nós andamos sempre com o um telemóvel no bolso do casaco, sempre connosco, que nessa mesma eventualidade de ficarmos distantes da, da moto, temos sempre a possibilidade de ir ao casaco, de, ao casaco e poder fazer uma chamada uh, para pedir ajuda. E portanto, vamos então fazer aqui a, a ligação disto. Isto aqui, a ligação é extremamente fácil, se vocês virem aqui... É só desapertar isto. Isto é um macho e uma fêmea. É só chegar aqui a apertar a conexão. Isto é extremamente simples. Demora segundos a fazer isto. Ah, já está. Isto é muito intuitivo. Este aparelho. E a ideia também é essa, não é? A ideia é as pessoas também comprarem. E não precisarem de ir a nenhum mecânico. Nem podem utilizar logo na hora. Agora vamos então ligar isto, vou ligar aqui, só para vos mostrar como é que isto funciona. Ora, é assim. Estão a ver? Isto liga logo de forma imediata. Isto aparece aqui um, um desenho, uma imagem de uma, de uma BMW, mas este, esta imagem pode ser mudada até para a nossa própria moto quando está uh, a ligar. E, portanto, temos aqui Android Auto, CarPlay, Huawei iCar, os settings. Portanto, podemos aqui fazer uh, todas as definições. E, ó, estão a ver, fiz logo a conexão automática aqui com o Bluetooth. Eu tinha aqui o Bluetooth ligado já do, do telemóvel e isto fez de forma 
imediata a, a conexão uh, com o telemóvel. A conexão é extremamente simples, é só chegar a é só ligar o Bluetooth e procurar pelo código, é CAR qualquer coisa, uh, o código, cada um, cada um tem o, o seu código, e basta clicar lá e demora muito poucos segundos a fazer a conexão uh, automática. E depois, daqui para a frente, a partir do momento em que fazem a primeira vez a conexão, uh, a partir do momento em mesmo que vocês liguem a moto e depois voltem a andar mais tarde, eles têm o Bluetooth ligado, e ele faz a conexão sempre de forma uh, automática. Portanto, este GPS é, portanto, isto é wireless, não é? suporta o CarPlay e o, e o Android Auto. Temos aqui um ecrã de, de 5 polegadas, conforme eu já disse, que é touch. Só podemos, estão a ver, podemos andar aqui com o mapa para um lado e para o outro. Aqui temos as chamadas também. Ó. Podemos clicar aqui, estão a ver, tem aqui a, o sítio das chamadas, do telefone. Estão a ver aqui um 4 aqui em baixo, são 4 mensagens que eu tenho no WhatsApp, que recebi, que recebi agora em, entretanto. E temos aqui o nível da bateria do telemóvel também, o que ajuda muito porque como temos o, o telemóvel no bolso do casaco, a fazer conexão com este aparelho, se nós vimos que a bateria começa a ficar um bocadinho em baixo, podemos pegar no telemóvel e, e ligá-lo na, na moto, uma, uma entrada USB, e pôr o telemóvel novamente uh, a carregar para não ficarmos sem esta conexão. Hum, portanto, já falei na, portanto, na parte de substituir o telemóvel a nível do GPS e na maior segurança que permite uh, na condução. Uh, a integração, isto integra completo, de forma completa praticamente todas as funcionalidades que tem no telemóvel. Portanto, a partir do momento em que fazem a conexão do telemóvel para aqui, ficam com acesso a praticamente todas as, todas as funcionalidades que têm no próprio telemóvel. E isto também suporta portanto, o intercomunicador de, do capacete, onde podem também depois selecionar aqui as músicas que querem ouvir, podem fazer chamadas telefónicas por aqui também. Portanto, é um equipamento uh, extremamente com, completo. A nível de, de durabilidade ou fiabilidade, de acordo com os dados fornecidos pela Autocast, este aparelho suporta temperaturas a funcionar corretamente, temperaturas entre menos 20 e mais 80, ou seja, quer utilizem este equipamento em países uh, que se situam em zonas geográficas muito mais frias ou em zonas geográficas muito mais quentes, forem, por exemplo, para, sei lá, para Marrocos ou para a África fazer um passeio, e este aparelho aguenta temperaturas até 80 graus. Uh, pá, a instalação, como vocês podem ver, é extremamente fácil. Eu depois, em seguida, vou fazer a instalação uh, na mota para vocês também verem como isto é extremamente fácil e super intuitivo. E além disso também, isto tem a, tem a conectividade do, do 5G com os telemóveis, o que permite manter uma conectividade completamente estável uh, sempre ao longo do tempo, independentemente da velocidade a que vocês vão de moto, isto permite ter uma, uma, uma conectividade sempre uh, estável. Para finalizar, a nível das características deste aparelho, isto pesa 370 gramas, é super levezinho, tem três altifalantes, e para finalizar também, mediante determinadas aplicações no telemóvel, podem ver vídeos aqui. Portanto, podem projetar aqui um filme de vídeo e conseguem ver aqui. São, sei que são programas específicos, mas dá para projetar também uh, vídeos aqui, se vocês eventualmente quiserem ver. Estando apresentado o aparelho, e, uh, e vocês veem que isto tem aqui uma funcionalidade bastante boa para quem anda de moto, vamos então agora fazer a instalação na moto e mostrar-vos também como este aparelho é extremamente funcional e rápido uh, para, para montar na moto. Desta vez, em vez de, fazer, de montar na Goldwing ou na CRF, como fiz anteriormente, vou utilizar uma moto uh, mais comercial, digamos assim, uma Yama Tracer 7, que é uma moto de, de média cilindrada, bastante conhecida e bastante vendida, e vou-vos mostrar como este aparelho pode ser adequado para qualquer tipo de motas, independentemente da cilindrada ou do tamanho que a moto tem, este aparelho uh, é adequado. Ora então, vamos aqui dar a continuação aqui ao vídeo, a explicar-vos como é que se faz aqui a, a montagem. Conforme vos disse, tem aqui uma, uma Yama 3 a 7 para ser uma moto diferente, de média cilindrada, para vocês também poderem ver como é que este tipo de produtos ficam 
uh, noutro tipo de motas, conforme vos disse, para não ser sempre a, a Goldwing ou a CRF 300 Rally. Vamos fazer aqui a montagem numa moto bastante conhecida, bastante vendida e, uh, e vamos lá ver como é que isto fica. Tá bem, eu, eu já montei aqui uh, esta parte. Conforme podem ver, isto é extremamente fácil de, de montar. Tem aqui este grampo aqui por trás, não é? nesta barra de acessórios que a moto já tinha. E basta só apertar aqui estes dois parafusos e isto fica completamente seguro. É extremamente fácil de, de montar. Para fazer a montagem disto é extremamente simples. Pegamos nisto que tem duas partes, uma em cima e uma em baixo. Uma delas vai apertar aqui, ok? Vai ficar aqui para ter isto completamente maleável e agora vamos ligar aqui o equipamento que está aqui em cima vamos pegar aqui nesta bolinha e colocar aqui em cima mais simples é impossível só apontamos aqui a bola abrimos um bocadinho até ela entrar voltamos a fechar apertamos isto e depois cada um pode só dar um bocadinho de folga depois cada um pode ajustar conforme quiser. Ora então, passamos o fio aqui por trás, para isto ficar aqui esta fialhada toda arrumadinha, e temos aqui a entrada USB, que é mesmo aqui junto ao, ao display da moto, e vamos apenas ligar aqui, e vamos ver aqui em cima. Oh. Esta imagem pode ser mudada, podemos pôr uma imagem da, da nossa moto, e isto deve fazer o emparelhamento automático aqui com, com o meu telemóvel, ele liga automaticamente, podemos pôr aqui uma morada qualquer, ó, sei lá, vou pôr por exemplo, Tria, Alemanha, ó, 49 minutos de viagem, ó, fica aqui imediatamente o GPS tudo direitinho, Pá, nesta moto fica, nesta moto fica bastante bem, como podem ver tem aqui um vidro da puiga até maior e tem o display da moto mais aqui em baixo e portanto não, não afeta nada porque é uma distância até bastante grande. Uh, neste caso se fosse para, para esta moto podia-se depois pegar nisto e fazer aqui um aplique para ficar aqui mais juntinho uh, a esta barra que acabava por ficar melhor. Outra coisa que podemos testar, oh, António se não te importar olha telefona me só para as pessoas verem como se a pessoa tiver os headsets no, no capacete, se fizeres uma chamada, deverá aparecer aqui em cima não é? o aviso e pode-se atender com, uh, com uh, o capacete. Oh, já está. Estão a ver aqui em cima? Eu vou recusar. Ok. E agora a nível de mensagens também. Olha aqui uma mensagem para o WhatsApp. Ela deverá aparecer aqui a dizer que tem uma mensagem por ler. Oh, está aqui, uma mensagem por ler. E agora eu clico aqui no 1. Oh, e tem aqui uma mensagem que podemos pôr para ler em voz alta e ouvir a mensagem também no, um, no headset. Portanto, depois clicamos aqui outra vez e voltamos aqui ao mapa. E pronto pessoal, está aqui, está aqui mostrado aqui a montagem. Isto é tudo muito simples, não é? conforme eu tinha dito. E, e podem ver como isto, funciona, como isto funciona mesmo bem e tem uma imagem bastante boa e bastante nítida. E pronto pessoal, está aqui montado o Autocast, desta vez numa moto de, de frente. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.